Buongiorno amici, buongiorno Matteo, professor Gianmatteo Corrias. Ciao Mauro, ben trovato, ben trovati Ciao. a tutti. Ben trovato a te, ben trovati a tutti. Allora oggi parliamo di un elemento fondamentale della Sardegna, cioè dei nuraghi, e ne parliamo a tutto tondo, però eh, quello che ho ritenuto eh, interessante è far precedere il discorso, la spiegazione che ci farà Gian Matteo Corrias da una introduzione di carattere generale fatta dal professor Luigi Sanna perché ci aiuta ad allargare lo sguardo perché normalmente noi siamo abituati un pochettino a vedere con un'ottica molto ristretta questo aspetto come se fosse un discorso prettamente o esclusivamente regionalistico e invece va visto in una luce molto più ampia perché appartiene ad un ambiente culturale molto più alto sotto tutti gli aspetti. E allora leggo che cosa scrive il professor Sanna con un tono, diciamo così, amichevolmente polemico. L'accusa di mito poiesi circa la storia della Sardegna in periodo nuragico e, e non solo sa davvero dell'incredibile. Si vuole sempre insinuare che quando si trova e si propone di straordinariamente interessante, di bello e di esaltante circa la civiltà nuragica, obbedisca sempre a fini più o meno dichiaratamente politici di stampo nazionalistico addirittura razzistici. Si annullano i puri dati scientifici, scientifici semplicemente perché oggettivi, precisa il professore, per il timore di dar luogo a esaltazioni e di aumentare a dismisura lo spirito autonomistico delle popolazioni dell'isola. Ad esempio la vicenda dei giganti di Monte Prama è una storia paradigmatica circa questo timore che porta talora inconsapevolmente non pochi studiosi ad attutire in qualche modo l'impatto del dato archeologico con la coscienza storica dei sardi e per esempio riferendosi a questo Dice, ergo non bisogna dire giganti ma statue e soprattutto si deve inserire il dato della sardità nelle statue a tutto tondo. E poi dice ancora, una possibile definizione potrebbe essere questa. La scrittura nuragica è il codice dei segni pittografici, ideografici e lineari usati tra il XVI secolo avanti Cristo e il III secolo d.C. dagli scribi sacerdoti delle popolazioni della Sardegna. Un codice comunicativo espressivo, cioè anche artistico, sacro, criptico, adoperato esclusivamente per celebrare la gloria di Dio supremo Yah o Yahweh e quella dei suoi figli divini in terra. Voi capite che già solo questa citazione allarga a dismisura il campo visivo dell'argomento che adesso andremo a trattare, perché Yah o Yahweh, tutti lo sappiamo, è o sarebbe o sarebbe stato il Dio esclusivo degli ebrei, il Dio locale. Il fatto di vederlo trovato qui ci aiuta invece ad allargare la nostra visione e soprattutto ci spinge ad allargare necessariamente la nostra sfera di interesse. Cosa ne dici Matteo? Ma io sono assolutamente d'accordo, anche perché proprio da un punto di vista legato all'approccio metodologico, le grandi questioni storiche, storico-archeologiche, per quanto legate a delle civiltà specifiche, diventano immediatamente patrimonio di conoscenza universale. E una delle cose di cui si accorge molto bene chi studia le civiltà antiche è questa. Più si torna indietro, 
più il reticolo delle connessioni si stringe fino a eh, consentire quasi eh, di ipotizzare un ideale unità primordiale. Sappiamo che questa idea ha generato anche visioni come quella del perennialismo per cui addirittura sarebbe esistita una tradizione primordiale unitaria da cui si sarebbero poi dipartite tutte le varie tradizioni religiose e le varie civiltà del mondo. Questa idea diciamo che trova una conferma empirica proprio nella pratica dello studio delle civiltà antiche. Quindi utilizzare elementi legati all'antica all storia di un popolo a fini identitari se non uno svilimento del dato storico archeologico diciamo che è qualcosa che come minimo ne altera in maniera sensibile la natura e quindi sarebbe qualcosa da evitare quindi oggi parliamo dei nuraghi che già in altri video abbiamo visto identificati da studiosi anche nel Medio Oriente studiosi sardi e studiosi israeliani quindi questo che è un elemento tipicamente sardo, perché chi pensa al Nuraghe immediatamente pensa alla Sardegna e tende a pensare a nient'altro, in realtà noi l'abbiamo visto presente in ambienti nei quali non l'avremmo neppure immaginato. E quindi parlaci di questo sapendo che noi dobbiamo vederlo e collocarlo in un ambito molto più vasto. Il Nuraghe è l'edificio simbolo della civiltà che da esso ha preso il nome, appunto la cosiddetta civiltà nuragica, che si sviluppò in Sardegna eh, dai primi decenni del eh, XVI secolo a.C., a partire quindi dall'età del Bronzo Medio, e fino alle soglie dell'anno 1000. Quello che vediamo in queste immagini è uno straordinario esempio di eh, Nuraghe classico, una vera e propria fortezza nuragica, un nuraghe fortificato, eh, complesso, il bellissimo nuraghe a rubiu di Orroli. E tuttavia il nuraghe non ha sempre avuto questa forma, che è poi quella più classica, più riconoscibile, fin dai propri esordi. A partire dal 1600 fino al 1330 circa a.C., infatti, la forma del nuraghe era quella del cosiddetto nuraghe arcaico o proto-nuraghe. Si trattava di un edificio a pianta ellittica e a copertura eh, tronco ogivale, dicono una volta tronco ogivale, potevano esserci anche due piani sovrapposti e con le pietre messe in opera, come si dice, a nido di vespa. Il nuraghe classico invece è una costruzione turriforme eh, costituita dalla sovrapposizione di più volte ogivali cosiddetta copertura a tolos e che sappiamo, lo sappiamo dai modellini di nuraghe che sono stati ritrovati in diversi contesti, per esempio nella necropoli di Monteprama, sappiamo si concludeva nella parte sommitale con un ballatoio eh, realizzato attraverso eh, un basamento ligneo che poggiava su dei mensoloni di pietra, mensoloni che addirittura in alcuni Nuraghi, come quello di Tres Nuraghes o nel celebre Nuraghe Losa di Abbasanta, sono ancora in opera, anche se parzialmente. I nuraghi censiti sul territorio isolano sono circa 7000, quindi si tratta di una diffusione davvero capillare e che consentiva una, come dire, un controllo davvero capillare del territorio. Si tratta di una vera e propria rete che si estende su tutta la superficie appunto, della, della Sardegna ed è stato osservato che da ogni nuraghe è possibile eh, scorgerne altri due, quindi attraverso dei sistemi di segnalazione che potevano per esempio essere fatti con il fuoco, con il fumo, era possibile eh, individuare, a partire dal eh, punto in cui ci si trovava, delle segnalazioni effettuate eh, a partire da altri nuraghi. In effetti eh, gli archeologi si sono soffermati nell'interpretazione del significato di questo particolarissimo edificio, in particolare sulla sua funzione di controllo del territorio. E questo perché eh, gli scavi realizzati appunto nel contesto 
dei vari nuraghi, hanno mostrato con tutta evidenza che l'assenza, ad esempio, di elementi riconducibili alla guerra, al combattimento, quindi l'assenza di reperti riconducibili al contesto bellico, punte di, di freccia, armi di vario tipo, e ci consente di escludere una delle interpretazioni che pure sono state formulate per appunto spiegare la natura e la funzione dei nuraghi, cioè che si trattasse di fortezze, di fortezze militari. Anche da escludere è che il nuraghe fosse un edificio deputato al culto e questo è molto evidente a partire proprio dall'assenza di elementi riconducibili appunto all'azione cultuale. L'azione cultuale, ad esempio, le celebri lampade di terracotta o altri oggetti appunto che ci consentono di interpretare questo luogo come un luogo di culto. Ora, il fatto che il nuraghe non possa essere interpretato come un luogo di culto non significa che nella sensibilità, nella percezione che i sardi nuragici ne avevano, il nuraghe non fosse un luogo sacro. Ecco, dobbiamo tenere distinte queste due, queste due cose. Il nuraghe aveva certamente una sua sacralità, sacralità che tuttavia si espletava piuttosto a livello simbolico, a livello di prestigio, a livello in qualche modo concettuale, dico in qualche modo perché difficilmente si può con maggior precisione pure, appunto dettagliare il significato di questo tipo di approccio, che è un approccio che non ci appartiene più al sacro, una sacralità che tuttavia, dobbiamo ammetterlo, non si realizzava concretamente nello svolgimento di azioni cerimoniali. Questo è confermato anche dal fatto che il nuraghe ha una relazione diretta con un sistema che è un sistema al tempo stesso insediativo e politico e sociale. Al nuraghe infatti è sempre collegato un insediamento, un villaggio nuragico, eh, collegato direttamente, come nel caso di Marumini ad esempio, o indirettamente, e il villaggio è in genere dotato dei suoi luoghi di culto. Le tipologie più diffuse di eh, santuario nuragico sono fondamentalmente il cosiddetto tempio a pozzo, un esempio bellissimo è il pozzo sacro di Santa Cristina, il tempio a Megaron, che invece si trovava in genere sulle alture, aveva una tipologia costruttiva completamente diversa, una pianta rettangolare, una suddivisione in sacelli, ecco, il più interno dei quali era appunto il, il naos, potremmo dire in qualche modo, cioè il luogo sacro, e il tempio a Fontana, senza quindi una zona ipogeica, di scavo, senza il pozzo fondamentalmente. E possiamo osservare che la centralità in tutti questi contesti particolari, anche nel Tempio a Megaron, è da attribuire proprio all'acqua. L'acqua è probabilmente la luce, la luce del fuoco, o anche, come abbiamo osservato anche a Santa Cristina e si può osservare anche in altri Templi a Pozzo, la luce solare, eh, che viene utilizzata secondo raffinatissime tecniche che rivelano una sapienza astronomica sorprendente, proprio come dei veri e propri dispositivi di misurazione eh, dei cicli eh, temporali eh, con funzione quindi calendariale. Intorno all'anno 1000 si smette di costruire nuraghi, il nuraghe lo possiamo vedere nella necropoli di Montiprama, diventa quasi un simbolo, eh, viene fatto oggetto di una sorta di processo di astrazione, per cui diventa il simbolo di un passato glorioso, di un passato eroico, con funzione certamente identitaria, oltre che sacrale. Interessante che Giovanni Ugas interpreti questi modellini come delle rappresentazioni aniconiche della figura eroica di Norax, 
e addirittura in molti casi eh, i nuraghi vengono addirittura smontati in qualche modo per eh, implementare la, eh, le strutture urbane del villaggio. Eh, nasce dopo l'anno 1000 un'architettura residenziale molto più complessa, eh, edifici non più circolari ma con muri rettilinei a pianta rettangolare quindi e tipologie addirittura di edifici del tutto nuove per esempio la cosiddetta sala del consiglio no? con un sedile che eh, attornia il perimetro del, del muro eh, e che con tutta evidenza doveva servire a svolgere funzioni di tipo, tipo politico, di tipo amministrativo del villaggio. Nascono luoghi di ritrovo, eh, luoghi per esempio termali, stabilimenti potremmo dire termali, eh, ginnasia, insomma il villaggio prende il sopravvento sulla, sulla fortezza. Con tutta evidenza, alla base di questa vera e propria rivoluzione, che è una rivoluzione urbanistica e architettonica, c'è una rivoluzione sociopolitica. Quello che siamo portati a immaginare è che l'aristocrazia tribale, che risiedeva nei nuraghi, eh, che erano quindi fondamentalmente, oltre che dei luoghi di controllo del territorio, anche dei simboli di potere di una classe aristocratica, che però appunto, a partire dall'anno 1000, in seguito a una vera e propria rivoluzione, eh, furono evidentemente allontanati, rimossi dal vertice sociale e politico della civiltà nuragica e sostituiti con, come dire, intanto una nuova forma di organizzazione politico-amministrativa e poi sostituiti da una nuova classe egemone legata appunto al villaggio e all'organizzazione della vita del villaggio. I villaggi si potenziano al punto da diventare, a partire da questa fase, dei luoghi fiorentissimi di commerci. Pensiamo al villaggio di Sant'Imbenia, eh, che è uno dei più interessanti, importanti empori sardi, dove noi troviamo testimonianza di una rete di rapporti commerciali della Sardegna fondamentalmente con tutto il Mediterraneo. Senti Matteo, questo passaggio dal nuraghe al villaggio, quindi da una struttura su cui si discute da tempo per cercare di comprenderne ovviamente le finalità, gli utilizzi eccetera, al villaggio, ci consente di fare delle considerazioni che potremmo dire finali per quanto esse possano essere definite finali in relazione ad un argomento di studio di così difficile definizione? Sì, certamente quello che possiamo osservare è che la lunga storia della civiltà sarda antica eh, intorno al, all'anno 1000 a.C. subisce una trasformazione molto radicale che prelude poi alle trasformazioni che verranno imposte alla storia dell'antica dell civiltà sarda in seguito al contatto con le grandi civiltà fenicia, poi quella punica e poi quella romana. Certamente quello che potrei osservare, giusto a margine di, questo, di questa breve, sintetica, direi anche quasi schematica esposizione che ho presentato, è che qui io mi sono limitato a come dire, riferire ciò che di eh, più assodato si può dire sulla civiltà dei nuraghi e sull'edificio monumentale rappresentativo di questa, di questa civiltà. Anche così, diciamo, ad uso di chi per la prima volta si accosti alla conoscenza di questo che, come dicevi tu, giustamente è l'emblema dell'antica civiltà sana. Si sarà notato, ad esempio, che in relazione alla questione delle questioni, cioè qual era la funzione dei nuraghi, io mi sono limitato più che altro ad escludere alcune interpretazioni e questo essenzialmente sulla base dei rilievi archeologico-stratigrafici che sono stati fatti, piuttosto che a formulare delle ipotesi univoche e ultimative, anche perché questo davvero non è possibile. Certamente, ecco, questa è una considerazione che mi piace aggiungere al discorso più descrittivo che ho presentato prima, eh, 
la questione della funzione dei nuraghi non è irrilevante anche dal punto di vista di un'indagine del termine con cui si designa questo edificio monumentale, il termine nuraghe, che è stato al centro di studi, dell'attenzione di studiosi anche illustri. E già nel corso del video, nel corso dell'esposizione, presentavo l'ipotesi di Giovanni Ugas che interpreta il termine nuraghe collegandolo alla figura di Norace, Norax, un eroe epicorico collegato normalmente alla città di Nora, Ecco, però direi che questo collegamento tra Norace e Nora crea più problemi di quanti forse non ne risolva, perché a questo punto sfumerebbe in maniera significativa, secondo me, la possibilità di usare la figura di Norace come strumento che ci serve per illuminare la questione dei muraghi, della loro funzione, della loro natura. Ecco, sono fondamentalmente le fonti greche che ci parlano di questo collegamento, parlano di Norace e che quindi eh, sono la base sulla quale si può istituire questo collegamento. Però, secondo me, questo discorso potrebbe essere molto utilmente integrato con tutto ciò che noi siamo andati dicendo ormai da un anno a questa parte sulla eh, questione spinosa ancora, quanto affascinante, della possibile presenza, della possibile esistenza di una epigrafia nuragica. E dico questo perché il repertorio documentale che ormai si è cresciuto esponenzialmente fino a contare centinaia di documenti scritti, intanto ci ha testimoniato, come richiamavi anche tu all'inizio di questa conversazione, eh, l'esistenza di un culto legato alla divinità di Israele, Dio di Israele, cioè a Yahu o Yah o anche Yahweh, come si trova testimoniato in questi documenti nuragici. Ma ci ha testimoniato anche il repertorio dei documenti epigrafici una serie di termini ricorrenti, collegati ovviamente al culto eh, dello Yahu nuragico, due dei quali, e più precisamente Nur, la luce, termine di chiara eh, base semitica, e Ak, il toro, termine invece di chiara base indoeuropea, forse non sono del tutto inutili quando si voglia, ci si voglia interrogare sulla etimologia del termine Nurag. Allora noi eh, nel corso anche degli ultimi video reportage che abbiamo preparato proprio sulla base di un'esplorazione di, uh, di siti di siti sardi, esplorazione avventurosa direi anche di siti sardi, abbiamo uh, potuto sottolineare quanto eh, la solarità fosse caratteristica distintiva, significativa dell'antico culto nuragico, nella presenza del numero 12, nella ricorrenza solstiziale della macchina uh, astronomica che è il pozzo di di Santa Cristina, oppure ancora nella ricorrenza del numero 12 che abbiamo trovato ad esempio nel numero di conci che costituiscono la base superiore della, del vestibolo del pozzo di Santa Cristina e di altri pozzi. Posso vedere anche il filmato. Ah esattamente, esatto, lì si vede molto bene. Oppure si ricorderà ancora il numero 12 nel numero complessivo delle coppelle che fungevano da alloggiamento per le corna che venivano applicate ai betili eh, di Perdupes o ancora il, la stessa solarità del, del simbolo del corno. Il corno è letteralmente quasi un modo per scrivere il raggio luminoso. In semitico nord-occidentale, Keren è proprio il corno raggio luminoso. No? E insomma, quello che possiamo dire è che questa idea di luminosità e questa idea di taurinità, per cui questi due termini, Nur e Ak o Ag, sono così molto ben rappresentati nel lessico, presente sui, sui documenti epigrafici nuragici, ci consentono forse di illuminare in qualche modo anche l'etimologia di questo monumento, l'etimologia del nome di questo monumento che è il simbolo della civiltà nuragica. Certo di illuminarlo non ancora in maniera del tutto univoca perché ci si potrebbe chiedere in che senso il nuraghe è un toro di luce, questo vorrebbe dire nurak, no? se fondiamo insieme le due parole. Questa è una questione affascinante quanto difficile da affrontare e da risolvere in maniera univoca, però eh, direi che questo è anche un po' il bello no, del, del lavoro di ricerca, cioè c'è una prospettiva che chiede di essere, di essere percorsa, c'è cioè una strada che chiede di essere percorsa e speriamo di poterla percorrere anche con qualche esito soddisfacente. Ma qui, anche qui, guarda, mi rifaccio a due considerazioni del professor Sanna che sono quanto mai chiarificanti. Dice, per la scrittura nuragica è capitata e capita ancora la stessa precisa cosa, quella che avevo letto 
in apertura di video. Bisogna negarla con forza e ad oltranza, ovviamente lo dice in tono polemico, e se proprio non si può, pena il ridicolo universale, bisogna dire che i segni non sono proprio sardi, ma solo una grammatica dell'isola della Sardegna. Cioè, come dire, c'è questa volontà a aprioristica di negare una vera e propria scrittura sarda. E, e dice però, eh, quello che abbiamo letto prima, non, de- non esaurisce completamente la natura del codice della scrittura perché esso, così come nella scrittura egiziana, dalla quale il sardo direttamente o indirettamente prende più spunti e anche qui di nuovo la necessità di ampliare lo sguardo viene realizzato per così dire a tutto campo cioè con gli stessi oggetti e cosa che a qualcuno potrà sembrare incredibile con gli stessi monumenti io ricordo quando siamo stati assieme abbiamo camminato assieme al professor Sanno il quale diceva che i monumenti scrivono sono una scrittura parlava del toro nel pozzo di Santa Cristina cioè quindi in realtà la scrittura sarda non è fatta soltanto di segni grafici propriamente detti ma è realizzata anche con le stesse costruzioni e quindi questo arricchisce ulteriormente l'apporto che lo studio della scrittura sacra può dare. È così, è così. Questa è una, un'idea che secondo me avrà degli sviluppi molto interessanti del, degli studi di Luigi Sanna, cioè l'idea del metagrafico o del metagrafismo, cioè l'idea per cui in questa antica cultura, ma direi un po' analogamente a quello che si può registrare anche nella cultura dell'antico Egitto, eh, si scrivesse non solo attraverso i grafemi, ma si potesse scrivere attraverso gli oggetti o attraverso le parti costitutive degli oggetti ed effettivamente visto che citavi quella lettura che eh, così lì per lì ci ha offerto il professor Sanna del pozzo di Santa Cristina a vedere un'immagine aerea del pozzo sembra davvero di poter individuare l'immagine di una protometaurina o di una tanit addirittura ecco quindi questa idea Certamente mi verrebbe da dire quasi disturbante no? da un punto di vista eh, strettamente accademico, è un'idea che secondo me deve essere presa in attenta considerazione, vagliata e sicuramente sarà foriera di interessanti sviluppi anche nel corso della storia di questa disciplina che lo vorrei ricordare, l'epigrafia nuragica sta nascendo ora, è qualcosa che mi interessa e mi affascina affrontare proprio perché siamo ancora in una fase talmente aurorale che eh, abbiamo davanti a noi delle sterminate praterie da percorrere, ecco. E questo appunto rientra anche nel fascino, come dicevamo prima, della ricerca. E mi piace far parte di questo periodo di gestazione e mi assumo la responsabilità, ma tutta mia, eh? quindi qui non coinvolgo nessun altro. Mi piace l'idea un pochettino di disturbare, ma non disturbare in senso negativo, o per il, il gusto di disturbare, ma perché ritengo seriamente che alle volte disturbare serva ad andare avanti. Sì, è vero, dal punto di vista del metodo è qualcosa che, che funziona sempre. Ciò che è disturbante, come minimo, anche se poi si rivela falso, ci costringe a rimeditare delle questioni che tendenzialmente si consolidano al punto da diventare inscalfibili. Ma se questo non è vero neanche per le le verità scientifiche, perché i modelli scientifici poi sappiamo che sono destinati anch'essi a crollare, figuriamoci per le verità storiche. Esattamente. Bene, senti, io vorrei chiudere dicendo a tutti i tuoi amici, alle migliaia di persone che ti apprezzano, che Matteo Corrias ha un podcast, si chiama Caffeinio, seguitelo perché lì gli argomenti sono ampi, gli argomenti si dilatano ed è veramente un podcast molto simpatico, gestito anche dai suoi ex allievi e quindi rappresenta una sorta di continuazione che mi fa piacere dire, è gestita da persone alle quali il professor Gian Matteo Corrias ha fatto venire la voglia di studiare e questo è un merito che non ha 
prezzo. Sì, è vero, è così. Sono due miei ex alunni, ormai li considero due giovani amici, che mi hanno trascinato in questa, in questa impresa, no? quella cioè di creare uno spazio di riflessione, di confronto, uno spazio ideale di libera condivisione della conoscenza. Il caffè Nio è un luogo della Grecia popolare dove si consuma il caffè, una caffetteria, ma è un luogo dove si trascorre il tempo a discutere, a dialogare. Ecco, il nostro è un caffè Nio ideale. È un luogo in cui prescindiamo anche dalle questioni storiche, archeologiche, ma cerchiamo di ampliare lo sguardo e, come mi piace dire, abbiamo fatto della divagazione il nostro metodo. E, e quindi davvero ci siamo già occupati in neanche una ventina di, di video di svariati argomenti di attualità, di varia umanità. Mi piace appunto sottolineare, come già hai fatto tu, che l'anima di questo progetto non mi sento io, ma questi due giovani che hanno appena poco più di vent'anni e che ci fanno anche ben sperare, perché ci danno la testimonianza che quello stereotipo per cui i giovani d'oggi sarebbero tutti eh, vuoti, superficiali, eccetera, poi non è così vero. Ribadisco il tuo invito, se vi va seguiteci e ci faremo compagnia. E il fatto che i giovani non siano tutti così superficiali lo dimostra anche quanto sei seguito anche su questo nostro podcast, in queste nostre chiacchierate che certo leggere non sono, ma sono per chi ama la cultura. Nel tuo, nel vostro podcast non avete limiti e quindi invito veramente tutti a seguirlo. Faccio i miei migliori auguri, i miei più sinceri, affettuosi di cuore auguri a questo podcast che vada sempre sempre meglio che sia sempre più seguito grazie Mauro ciao salute a tutti gli amici e naturalmente alla prossima